Добрый день, дорогие друзья! С вами Кону Дэн, и это ответы на ваши вопросы из комментариев. Я нахожусь в Москве, в Митино, за мной красивый панорамный вид, но, вероятно, вы его в полной мере не ощутите, поэтому давайте сразу переходить к ответам на ваши вопросы. Итак, какие вы посоветовали бы площадки для продажи рекламы для блогеров? Ну, в принципе, какой-то унифицированной, единой, суперэффективной площадки нет. Можно попробовать площадку Epic Stars, но в идеале, конечно, каждый автор должен сам заниматься продажей рекламы на своем канале. Для этого можно использовать и прямые обращения к потенциальной целевой аудитории, которая может быть заинтересована в том, чтобы купить у вас рекламу. Это составление небольшого брифа, в котором будет отражена Ваша целевая аудитория, ваша динамика трафика, охват зрителей, график публикации, стоимость рекламы, доступные форматы, очередность, сроки исполнения, примеры реализации. И вот это все уже можно направлять и другим авторам каналов, и можно направлять куда-то в коммерческие какие-то структуры, в интернет-магазины и так далее, которые могут потенциально заинтересоваться рекламой на вашем проекте. И это самое важное. А для достаточно больших каналов их, в принципе, уже сами находят рекламодатели. И не рекламодатели, а потенциальные клиенты их находят, которые хотят купить у них рекламу. И, в общем-то, сами пишут, говорят, вот, продайте мне рекламу, я хочу вас пропиариться, сколько стоит и так далее. То есть, вот такой подход. Следующий вопрос. Я кратко не буду в полной мере зачитывать. В общем... Монетизацию отключили за использование чужого контента. В поддержке отвечают, что не можем конкретно показать, из-за каких видеороликов было отключение. Все видео, вот дальше важная фраза, все мои видео без авторских прав, а если находил совпадение, я либо удалял, либо скрывал, либо автор ролика получал доход. В данной ситуации разумеется, что такой канал будет отключен от монетизации, потому что YouTube борется с дублирующим контентом. Подробнее об этом будет в очередном выпуске новостей, где мы рассмотрим ситуацию, как именно YouTube борется с дублирующим контентом. И, в общем, в данной ситуации вполне объяснимо, что канал отключают от монетизации, даже если видео без авторских прав, но они не уникальны, на них они где-то еще перезалиты. И это все приведет к тому, что на канале монетизация с высокой вероятностью будет отключена за дублирующий контент. Поэтому только ваши собственные видеоролики, никаких перезаливов, никакого использования чужих, не ваших собственных материалов, иначе будет такая же фигня. Если канал выпал из рекомендаций и продолжить работать, есть ли шанс, что он опять начнет попадать в похожие рекомендованные? Техподдержка описывает, отписывается стандартными фразами. Канал с 2014 года развивался до 500 тысяч подписчиков, потом резкий спад просмотров до 100-200 тысяч первые сутки и до 15-20 тысяч. Чтобы не залили, видео набирает не больше 40 тысяч, останавливается, будто блокировка какая-то. Для такой ситуации, я думаю, что наиболее эффективна была бы помощь именно медиа-сети. Поэтому, если ваш канал, к примеру, подключить в GT Russia, то вам непременно помогут преодолеть этот ограничитель просмотров, выйти из этого барьера и постепенно создавая тот контент, который оправдывает ожидания целевой аудитории и решая проблемы с фактором обнаружения и возможной системой уведомлений, выйти на нормальный уровень, вовлечь постоянную аудиторию, получать больше трафика из рекомендованных видео, распространять видео на более обширную аудиторию и продолжать развитие канала уже как минимум прежними темпами. Так что вот, на мой взгляд, решение в том, чтобы подключиться к GT и решить конкретно данную проблему уже на месте с учетом ситуации, сложившейся на канале. Как попасть в твои обзоры? У нас есть интересное предложение для ютуберов. Можете написать мне ВКонтакте, найти меня ВКонтакте довольно просто. Коноден, ВКонтакте, где-нибудь забивайте в любом поисковике, определенно найдется. И написать мне ваше предложение. Следующий вопрос. Если тематику поменял, то старые ролики скрыть или оставить? Если у вас смена тематики не кардинальная, то есть что-то более-менее пересекающееся по целевой аудитории, то можно оставить. Если же там совсем-совсем что-то другое, и особенно если старые ролики не набирают особо трафика и просто лежат, 
что можно их скрыть. При переносе канала на другой аккаунт есть риск потерять просмотры, лайки подписчиков. Что может означать надпись, что этот канал переехал на другой аккаунт? Старых видео нет. Неужели их удалили? Здесь два вопроса в одном. Если именно мы говорим о техническом переносе канала на другой аккаунт Google, ничего не потеряется, все будет в порядке. Если мы говорим о том, что на каком-то канале есть такая надпись о том, что он переехал, скорее всего, это связано с проблемами монетизации. К примеру, на старом канале отключили монетизацию, и владелец канала, автор канала решил переехать на новый, где монетизация работает, чтобы продолжать зарабатывать на контенте, а на старом оставил просто надпись, что канал переехал. Это другая совершенно ситуация. Если в рекомендованных твоих видео нет вообще, хотя раньше были до 86%, то так и будет. Такое впечатление, что YouTube хочет задушить канал. Иногда происходит выпадение из похожих рекомендованных видео. Иногда меняются тренды вовлечения аудитории. И в такой ситуации нужно, во-первых, разобраться с тем, что происходит, по какой причине именно происходит это выпадение, устранить эту причину, найти тот серийный контент, который будет попадать в рекомендованные, который интересен зрителям, который находится в рамках актуальных трендов, посмотреть на то, что делают другие каналы, близкие по тематике, чтобы использовать их наработки, их опыт в восстановлении трафика на своем канале. Иногда, кстати, ролики могут попасть в безопасный режим, об этом у меня есть отдельный ролик на канале. И в такой ситуации контент не определяется нигде, в том числе выпадает из рекомендованных. Надо проверить на предмет попадания в безопасный режим, если что, пересмотрите этот ролик, чтобы исключить эту причину тоже. Монетизация подключена, в менеджере видео доллар зеленый, рекламы нет. При этом, когда автор пытается массово включить монетизацию, то есть монетизировать за счет показа рекламы, видимо, он на оценсе находится, то не включается монета, опять остается неактивной. В чем проблема? Здесь несколько вариантов. Вариант номер один. Это тот баг, о котором мы говорили в недавнем выпуске новостей, когда на оценсе не включается монетизация видеороликов Просто не происходит массовая обработка. В медиа-сети такой проблемы нет. Здесь нужно попробовать два варианта, опять же, решения. Написать поддержку YouTube, потому что такая хрень происходит, и надеяться, что ее как-то решат. Второй вариант – это подключить канал к медиа-сети, и проблема будет решена. Другая возможная причина – то, что при зеленом долларе вроде как нет рекламы, надо найти в, зайти в канал в расширенные настройки в дополнительные и там посмотреть, разрешена ли галочка для показа рекламы. Иногда с этим бывает тоже связана проблема. И, в общем, возможно, в этом проблема. Я здесь не рассматриваю такие варианты, как контент непригодный для рекламодателей, там обычно такой проблемы не бывает, и как другие какие-то сбои, хотя сбои исключить нельзя, поскольку именно дом разделенный, скорее всего, что-то вот из этого. При открытии видео по расписанию пропадает половина тегов, которые были написаны до этого. Это было уже три раза. Ну, вероятно, какой-то сбой. Попробуйте в другом браузере оптимизировать видео, все сохранить и потом там дождаться публикации по расписанию, посмотреть. Потому что, ну, такая довольно странная проблема. Вряд ли она является какой-то глобальной. Может, какое-то дополнение расширения установлено, в связи с которым вот так все глючит. Это первые мысли, которые нужно проверить. Следующий вопрос. Какой прирост подписчиков считается адекватным для развивающегося канала, узконациональный, за определенный промежуток, например, за 28 дней, без дополнительной рекламы? И какой прирост считается нормальной с рекламой AdWords? Вы часто говорите про слив бюджета. Так вот, чтобы понять, не трачу ли деньги впустую. Естественно, невозможно ответить на ваш вопрос в общем и целом. Это все равно, что вы бы спросили, какой расход топлива для автомобиля является нормальным, если ездить по городу? А какой расход топлива для автомобиля будет нормальным, если я выйду на трассу? Автомобиль черного цвета. Вот примерно так же звучит для меня ваш вопрос, где нет ни конкретной детали по нише целевой аудитории, потенциальном потолке, ситуации с другими каналами, вовлеченности зрителей и другим множественным показателям, которые связаны как с факторами самого канала, так и с факторами ниши, вовлеченности аудитории, сезонности и многим-многим другим. Поэтому здесь нужно всегда смотреть индивидуально. И нет такого понятия, что в норме 
для такого канала без рекламы прирост, например, 10 подписчиков в день, а с рекламой 50. Опять же, какая реклама, какой бюджет, какой вариант, насколько удачная реклама, насколько она уместна, где она размещается, как она таргетируется. Ну, вы поняли, думаю, в чем проблема данного вопроса. В одном из роликов про монетизацию вы грозились тем, что, тех, что кто спросит, указать надежный пункт об наличке с вебмани на рубли. Ситуация меняется. Тот ролик вышел, если я не ошибаюсь, в 2016 году. Сейчас год 2018. Все совершенно иначе. И ручаться за какой-либо обменник в данный момент я не стану. Потому что совсем другие реалии. И тут уже вебмани сменили банк. Тут уже 115-й федеральный закон во всю силу работает. И прочие, прочие истории. Так что здесь надо уже смотреть по ситуации, пробовать и заново все это дело проверять. На YouTube отключили монетизацию, страйков, грубых нарушений нет, и на AdSense лежат 225 долларов. Могу ли я привязать карточку, вывести деньги? Я их получу за долго до отключения монетизации. Да, если у вас AdSense подтвержден, если с ним все нормально, вы можете привязать счет и получить выплату. Здесь каких-либо проблем, в принципе, возникнуть не должно, если эти деньги уже лежат на AdSense, если их не списали то они должны корректно вывестись. Вот такие вопросы на сегодня, дорогие друзья. Можете задавать под этим видео новые вопросы. И если вопрос будет интересным, если он будет сформулирован понятным образом, то мы постараемся ответить на него в следующей серии ответов на вопросы из комментариев. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. С вами я, Коно Дэн. Мы говорим про YouTube. Успехов, отличного настроения и всем пока! Thank you.